नमस्कार आवाज माझा वृत्तवाहिनीत आपल्या सगळ्यांचं स्वागत वळीच्या काही ठळक घडामोडींकडे निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे यंदा ठाणे महानगरपालिकेच्या पुरस्कारांच्या खैरातीला लागला ब्रेक मतदान यंत्रांची प्रथम सरमिसळीकरण प्रक्रिया जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आली राबवण्यात आणि शिवसेना आमदारांनी शक्ती प्रदर्शन करत दाखल केला आपला उमेदवारी अर्ज ठाणे महापालिकेच्या सदतीसाव्या वर्धापन दिनानिमित्तानं देण्यात येणाऱ्या पुरस्कारांच्या खैरातीला यंदा विधानसभा निवडणुकीच्या लागलेल्या आचारसंहितेचा ब्रेक लागलाय त्यामुळे आता वर्धापन दिनानिमित्त केवळ महापालिकेलाच सांस्कृतिक कार्यक्रम होणार असून इतर कार्यक्रम होणार नसल्याचं पालिकेनं स्पष्ट केलंय त्यामुळे यंदा देण्यात येणाऱ्या पुरस्कारांची खैरातही थांबली आहे ठाणे महापालिकेचा सदतीसावा वर्धापन दिन एक ऑक्टोबर रोजी साध्यापणानं साजरा करण्यात आला आज सकाळी पालिका मुख्यालयामध्ये ठाणे महापालिकेचे उपायुक्त अशोक गुरपुल्ले यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आलं यावेळी पालिकेतील बँड पथक होमगार्ड आणि सुरक्षा रक्षकांनी ध्वजाला सलामी दिली दरवर्षी ज्या पद्धतीनं या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं होणाऱ्या पुरस्कारांच्या खैरातीला यावर्षी ब्रेक लागलाय दरवर्षी वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं एखाद्या नगरसेवकाला हाताशी घेऊन किंवा आपल्या मर्जीतील कार्यकर्त्याचं मन राखण्यासाठी त्याच्या जवळच्याला अशा पद्धतीनं ठाणे भूषण ठाणे गुणीजन इत्यादींसह इतर दीडशेहून अधिक पुरस्कारांची खैरात केली जात होती परंतु मागील वर्षी महापौरांनी या खैरातींवर काही निर्बंध आणल्यानं या पुरस्कारांची संख्या काही अंशी कमी झाली होती असं असलं तरी यंदाही अनेकांनी आपल्या पदाधिकाऱ्याला त्याच्या नातेवाईकाला पुरस्कार मिळावा यासाठी तयारी केली होती तसंच काहींना नगरसेवकांचं पत्रही हाती मिळवलं होतं परंतु विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागली आणि या सर्वांच्याच आनंदावर विरजण पडलं शहरातील रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे नागरिक त्रस्त असून खड्ड्यातून जाताना खूपच तारांबळ उडतीय वाहन चालकांनाही त्रास सहन करावा लागतोय पालिकेकडून खड्डे बुजवण्यात येत असले तरी किती प्रमाणात खड्डे बुजवले याची पाहणी पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल आता करणार आहेत येत्या तीन ऑक्टोबर पासून पालिका आयुक्तांचा पाहणी दौरा असल्याचं समजत आहे यंदा ठाणे शहरासह जिल्ह्यात दमदार पाऊस झाल्यानं अनेक रस्त्यांच्या खड्ड्यांमुळे अनेक रस्त्यांची खड्ड्यांमुळे चाळण झालीय रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडल्यानं अपघात होण्याची शक्यता निर्माण झाली असतानाही पालिका प्रशासनाकडून खड्डे बुजवण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत काही रस्त्यांवरील खड्डे बुजवून नंतर पुन्हा खड्डे पडत होते त्यामुळे खड्डे बुजवण्याच्या कामाबाबत नागरिकांकडून प्रश्नचिन्ह निर्माण होत ठाण्यातील खड्ड्यांबाबत नेटकऱ्यांनी सोशल मीडियावर चांगलाच संताप व्यक्त केलाय मराठी कलाकारांनी खड्ड्यांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधल्यानं खड्ड्यांचा प्रश्न अधिक गंभीर बनलाय शहरातील अंतर्गत रस्त्यांवरही खड्डे पडले असून पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खड्डे बुजवण्याचे आदेश दिलेत त्यानंतर खड्डे बुजवण्याच्या कामाला सुरुवात झाली होती अद्याप शहरातील सर्व रस्ते खड्डे मुक्त झाले नसून सोमवारी पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी घेतलेल्या बैठकीत रस्त्यावरील हे खड्डे तात्काळ बुजवण्याचे आदेश दिलेत या बैठकीमध्ये खड्ड्यांचा आढावा घेत पुढील कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्याचं समजतंय येत्या तीन ऑक्टोबर पासून पालिका आयुक्त स्वत शहरातील रस्त्यांची पाहणी करणार असल्याचं समजतंय किती खड्डे भरले किंवा खड्डे बुजवण्यात आलेले नाहीयेत याचा आढावा स्वत आयुक्त घेणार आहेत खड्डे बुजवण्याच्या कामामध्ये काही अडचण तर नाही ना याची देखील माहिती घेणार असल्याचं ते कळतय खड्डे पाहणीसाठी आयुक्तच रस्त्यावर उतरणार असल्यानं मंगळवारी आणि बुधवारी या दोन दिवसात खड्डे बुजवण्याची मोहीम तीव्र होण्याची शक्यता आहे गुड मॉर्निंग के चाय से पहले हाय का व्हाट्सएप आता है ओनर टेनेंट मेंबर वेंडर सब का मैसेज होता है कंप्लेंट है किसी को करना किसी को सजेशन देना है पार्किंग गार्डन जिम या लॉबी सब कुछ मेंटेन करना है किसको कितना देना कितना पेमेंट लेना है सोसाइटी के काम में अब टाइम किसको देना है ऑफिस में है काम का टेंशन हर कंप्लेंट में सेक्रेटरी मेंशन कैसे दे हर जगह अटेंशन जस्ट फेड अप विद दीज नोटिफिकेशन अरे सर सोसाइटी मैनेजमेंट ये आपका नहीं आपका काम है मेक लाइफ इजी विथ टी जे एस बी सोसाइटी कॉल टूडे फॉर फ्री डेमो शिवसेना भाजपाच्या युतीची घोषणा लवकरच होणार असून ठाणे विधानसभेवरून मात्र दोन्ही पक्षात वादाची ठिणगी पडलीय ठाणे विधानसभा क्षेत्र भाजपाच्या वाटायला गेल्यास शिवसेनेचं शहर प्रमुख उपशहर प्रमुख आणि सेनेचे पदाधिकारी राजीनामा देण्याच्या तयारीत आहेत 
विशेष म्हणजे भाजपाला हा विधानसभा दिल्यास भाजपाच्या उमेदवारांचं काम आम्ही करणार नसल्याची स्पष्ट भूमिका ठाण्यातील शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतली आहे यावेळी शिवसेना ठाणे शहर प्रमुख हेमंत पवार सांस्कृतिक विभाग शहर प्रमुख किरण नागती शिवसेना उपशहर प्रमुख जगदीश थोरात बाळा गवस राजेश तावडे प्रकाश पायरे दीपक मस्के कमलेश चव्हाण अमित जयस्वाल इत्यादी कार्यकर्त्यांनी आनंद आश्रम इथे उपस्थित राहून नाराजी व्यक्त केली आहे ठाण्यातील कोपरी बसपा खडी कल्याण ग्रामीण आणि ओळा माझोडा मतदारसंघाचा तिढा सुटला असला तरी सुरुवातीपासून ठाणे विधानसभेसाठी इच्छुक असणाऱ्या ठाणे विधानसभेसाठी आग्रह असलेल्या शिवसेना पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे ठाणे हा शिवसेनेचा बाल्यकिल्ला असून तो शिवसेनेलाच द्यावा या मागणीसाठी शहर प्रमुख उपशहर प्रमुख आणि अनेक पदाधिकाऱ्यांनी आनंद दिघे यांच्या आनंद आश्रमामध्ये गर्दी केली होती आधी हा मतदारसंघ शिवसेनेच्या ताब्यात होता मात्र नंतर त्यानंतर हा मतदार संघ भाजपाकडे गेल्यानंतर संजय केळकर हे या ठिकाणी विद्यमान आमदार आहेत आता थेट भाजपाच्या उमेदवारांचं काम न करता राजीनामा देण्याचा इशारा दिला असल्यानं पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भूमिकेकडे आता सगळ्यांचं लक्ष लागलंय विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी विविध ठिकाणांहून जिल्ह्याला प्राप्त झालेल्या मतदान यंत्रांच्या प्रथम सरमिसळीकरणाची प्रक्रिया संगणकीय प्रणालीच्या साह्यानं जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी राजेश नार्वेकर यांच्या उपस्थितीत करण्यात आली यावेळी उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी अपर्णा सोमाणे उपजिल्हाधिकारी मनोज गोहाड ईव्हीएम व्यवस्थापन समितीचे नोडल अधिकारी संदीप माने यांच्यासह राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते जिल्ह्यात उपलब्ध असलेल्या मतदान यंत्रांमधून प्रत्येक विधानसभा मतदार संघनीय मतदान केंद्रांच्या संख्येच्या एकशे वीस टक्के बॅलेट युनिट एकशे तेरा ते एकशे पंधरा टक्के कंट्रोल युनिट मतदान केंद्रांच्या संख्येमध्ये एकशे सत्तावीस टक्के व्हीव्हीपॅट या प्रमाणात मतदान यंत्रांचं वितरण करण्यासाठी प्रथम सरमिसळीकरण प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे त्यानुसार तुर्भे येथील स्ट्रॉंग रूममध्ये ठेवण्यात आलेल्या मतदान यंत्रांचे विधानसभा मतदारसंघ निहाय वितरण केलं जाणार आहे दुसऱ्या टप्प्यातील सरमिसळ प्रक्रिया विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणूक निर्णयाधिकाऱ्यांच्या स्तरावर होणार असून त्याद्वारे मतदान यंत्रांचं मतदान केंद्र निहाय वितरण केलं जाईल असं जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी स्पष्ट केलंय शिवसेना भाजपाच्या युतीची घोषणा झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ओळा माझोडा मतदारसंघाचे शिवसेनेचे विद्यमान आमदार प्रताप सरनाईक यांनी सर्वात प्रथम आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केलाय उमेदवारी अर्ज भरताना सरनाईक यांनी मोठं शक्ती प्रदर्शन केलंय अर्ज भरण्यासाठी काढण्यात आलेल्या रॅलीमध्ये जवळपास शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या समवेत दोन ते अडीच हजार कार्यकर्ते या रॅलीमध्ये सहभागी झाले होते मात्र सरनाईक यांचे व्याही असलेले राज्यमंत्री रणजित पाटील आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या व्यतिरिक्त ठाण्यातील भाजपाचे एकही नगरसेवक किंवा पदाधिकारी अर्ज भरताना उपस्थित नसल्यानं सेना भाजपाचे कार्यकर्ते एकमेकांच्या उमेदवारांचं काम करणार का असा प्रश्न मात्र त्यानिमित्तानं उपस्थित झालाय ठाणे लोकसभेतील सर्वात मोठा मतदारसंघ अशी ओळख असलेल्या ओळा माझिवडा मतदारसंघाची सर्व राजकीय गणित ही युतीवर अवलंबून होती युती फिसकटली असती तर या मतदारसंघातून देखील मोठ्या प्रमाणावर बंडाळी उफाळून आली असती मात्र सोमवारी युतीवर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर विद्यमान आमदार प्रताप सरनाईक यांनी मंगळवारी मोठं शक्ती प्रदर्शन करून आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी शास्त्री नगर नाक्यापासून बेतनी हॉस्पिटलच्या बाजूला असलेल्या ओळा माझिवडा विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणूक कार्यालयापर्यंत ही रॅली काढण्यात आली होती ढोल पथक पुरुष आणि महिला कार्यकर्त्यांना या संख्येनं मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते एकशे शेचाळीस ओळा माझिवडा विधानसभा मतदारसंघातून परत एकदा ह्या विधानसभा मतदारसंघातून मला उमेदवारी दिली प्रामुख्यानं मीरा भाईंदर आणि ठाणे ह्या दोन्ही महापालिका क्षेत्रामध्ये हा मतदारसंघ आहे आणि साडेचार लाखाहून जास्त मतदार नोंदले गेले आणि अशा परिस्थितीमध्ये अतिशय मोठं काम गेल्या दहा वर्षाच्या माध्यमातून शिवसेना भाजप युतीच्या एक आमदार म्हणून मी केलेला आहे आणि त्याची प्रचिती म्हणून मला परत एकदा उमेदवारी दिलेली आहे भविष्यामध्ये हा मतदारसंघ अजूनही मोठा होणार आहे आणि त्या मतदारसंघामध्ये जेवढी काही विकास कामं करता येईल तेवढं सांगायचा आपले प्रयत्न राहील ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब खासदार आमचे राजनजी विचारे आणि प्रामुख्यानं भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि गुजरात राज्यमंत्री आदरणीय रणजित पाटील हे सुद्धा या ठिकाणी आज माझे उमेदवारी अर्ज दाखल करायला आले त्याबद्दल मी त्यांचं आणि समस्त माझ्या भारतीय जनता पक्ष शिवसेना आणि आर पी आयच्या सगळ्या प्रमुख नगरसेवक आणि लोकप्रतिनिधी
सर विरोधकांनी पण तयारीच केलेली आहेत कसं आव्हान असणार आहे बघा निवडणूक म्हटल्यानंतर विरोधक हे होणार असं उलट चांगला विरोधक मिळणं ही सुद्धा फार महत्वाचं असतं जर एकतर्फी निवड झाली तर त्या निवडणुकीला सुद्धा काही अडचण असतो परंतु चांगल्या प्रकारचा आणि योग्य उमेदवार जो खऱ्या अर्थानं लढत देऊ शकेल असा जर उमेदवार असेल तर निश्चितपणे मलाही आनंद होईल या मतदारसंघामध्ये त्या तसं बघायला गेलं तर शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाचं प्राबल्य आहे आणि जास्तीत जास्त नगरसेवक ह्या मतदारसंघातून निवडून आलेले आहेत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं तसं जर बघायला गेलं दोन ते तीन नगरसेवक आहेत परंतु भाजप आणि शिवसेनेचे चाळीसपेक्षा जास्त लोकप्रतिनिधी ह्या मतदारसंघात निवडून आलेले आहेत त्यामुळे विजय हा निश्चितपणे हा विजय किती मतांचा असेल मी तर ह्या मतदारसंघामध्ये जेव्हा राजन विचारे आमचे खासदार म्हणून निवडून आले तेव्हा त्यांच्या लोकसभा मतदारसंघात सर्वात जास्त मताधिक्य त्यांना ब्याण्णव हजाराचं मताधिक्य हे ह्या ओळा माझ्याकडे विधानसभा मतदारसंघामध्ये होतं आणि मला खात्री आहे की विचारे साहेबांप्रमाणेच ह्या मतदारसंघातील लोकं शिवसेना भारतीय जनता पक्षाचा उमेदवार म्हणून मला देतील प्राधान्य आणि मला प्रचंड मताधिक्यानं निवडून देतील कचऱ्याचा फोटो काढून टीएमसी ला पाठवला एरवी लाईक साठी दहा फोटो पोस्ट करतो तर मग क्लीन ठाण्यासाठी एक फोटो का नाही आफ्टर ऑल आय लव्ह माय सिटी डाउनलोड करा स्वच्छता ऍप तुम्हाला कचरा दिसल्यास लगेच फोटो काढून अपलोड करा आणि बनवा ठाणे शहराला स्वच्छ सर्वेक्षण दोन मध्ये नंबर वन आवाज माझा एखादी बातमी पाहिजे शिरून गेली असल्यास युट्यूब वर ती तुम्ही पाहू शकता तर मग नक्की सबस्क्राईब करा आवाज माझा त्याचबरोबर आवाज माझा आहे ऍप देखील डाऊनलोड करायला विसरू नका अशा ठळकडामुळे शेवटी पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे यंदा ठाणे महानगरपालिकेच्या पुरस्कारांच्या खैरातीला लागला ब्रेक मतदान यंत्रांची प्रथम सरमिसळीकरण प्रक्रिया जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आली राबवण्यात आणि शिवसेना आमदारांनी शक्ती प्रदर्शन करत दाखल केला आपला उमेदवारी अर्ज आपल्या विभागातील काही सूचना अथवा समस्या असल्या ते आमच्यापर्यंत जरूर पोहोचवा आम्ही तुमचा आवाज नागरिकांपर्यंत नक्की पोहोचवू आम्हाला संपर्क करण्यासाठी आमचा पत्ता आवाज माझा एकशे तीन साईले कादर्श नगर कोलपाड रोड ठाणे पश्चिम आमचा दूरध्वनी क्रमांक सात सहा 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 दोन एक तीन एक चार एक आमचा ईमेल आय डी आवाज माझा डॉट टी व्ही न्यूज ऍट जीमेल डॉट तर मग पुन्हा भेटू याच वेळी याच ठिकाणी काही नवीन घडामोडींसह आवाज माझा वृत्तवाहिनी तोपर्यंत नमस्कार